yaptığım topladım da bulaşıkları. O kadar da soğuk değil. Ben diyorum ki hemen ekmeği yapalım, evet, hamurunu. Evet. Sonra çıkalım, biraz dolaşır geliriz o mayalanırken. Ekmeği yapalım zaten çok acıkacak gibiyim ben yani şöyle yakın zamanda. Aradan çıkmış olur o. Şimdi yavaş yavaş mayalanmış olur biz gezerken. Zaten kendimizin ekmeği yapması da bir yandan iyi oluyor çünkü artık ekmek alacak durum da kalmayacak gibi he? ne diyorsun? Yani o en son markete verdiğimiz para var ya çok içim oturdu. Evet. 1200 lira market alışverişi mi olur ya? Eskiden 600'dü işte her şey ikiye katladı ben öyle görüyorum ya. Neyse ya demek ki artık böyle yaşayacağız karavan hayatında o avantajı artık gitmeye başladı. Hangi maya ile yapacaksın? Normal instant maya. Nerede Bunun, o? Şu. Bundan Asibe. Üçte birini paketin bir tane paketin üçte i̇şte birini. Bir. Aynen. Bardağa koy. Bu ılık ne? ılık su koy. Bu ya ekşi maya diye de bir şey çıkartmışlar da. Şimdi buna bakmam lazım. Bir denemem lazım. Sen de öğren bak. Hani <gülüyor> ben olmadığın zaman ekmek yapmak gerekirse yaklaşık 10 kaşık şu tahta kaşıklı böyle tepeleme ama bu un senin göz kararın zaten hamuru yaparken de un ekliyorsun su ekliyorsun hamurun büyüklüğüne yapacağın büyüklüğüne göre ayarlıyorsun çok önemli değil bunda çok kasmana gerek yok ama mayayı böyle bir su bardağına ılık suyla beraber karıştır tamam mı hmm. ondan sonra biraz da toz şeker at içine şeker de mayayı hızlandırıyor mayalanmasını Hamurun içindense orada mayalanması daha güzel oluyor. Bu suda eritmeden diyor mesela ama senin Sen evet, evet. Okay. O eritmeden diyor ama bence eritince daha tamam. güzel oluyor. Bir bardak alalım. Şu kadar unumuz yeterli bence artık. Şöyle bu onu şöyle kenara çekelim. Şeker atıyorum içine. Aynen aynen şeker at. Tamam. Bunun üçte biri. Nasıl bileceğim? Şimdi hazırladığımız o mayayı mesela ilk kullanabiliriz su olarak. Okay. Böyle direkt bunun içine döküyorum. Hatta bunu döküyorum denmez ne denir biliyor musun? Boca ediyorum. Peki. <gülüyor> i̇lk hiç elini bulaştırma. Gerek yok. Yazık yani eline yazık. <gülüyor> Biraz sen suyu fazla büyük bardakta. Ben onu düşündüm. Çok mu büyük bardak dedim. Tam doldurmayayım dedim ama. Şimdi buna biraz un atmak gerekecek. O da fazla hamur olacak. Çok dolmadı. Bak tam oldu. İnanılmaz bir el ayarım yok mu sence de? Bakar mısın? Bak hiç elimi bulaştırmadım. Farkındaysan o cıvık en hamurun hamur olduğu haline farkındaysan. Ama çok az oldu hamur. Yo yo iyi iyi. Onu arttırmak, çoğaltmak senin elinde Asibe. Şu an mayayı unla kavuşturdun anladın mı? <gülüyor> Kabaracak daha bekleteceğiz ya. İyice kaşıkla karıştıralım. Biraz kol yorucu bir şey bu. Şimdi biraz un serpeceğiz. Şöyle üzerine. Yani bunun aslında olayı ne biliyor musun? Yani dışını sabit tutabilirsin böyle tamam mı? Elini bulaştırmayacak şekilde. içini önemli olan o mayalanacak yerine birleşik tutmak. Onu bozmayacaksın böyle. Onun havasında kaçırmayacaksın. Müdahalelerinde hep ona göre hareket edeceksin. Şimdi artık biraz yoğurmamız gerekecek elimizde. Şöyle biraz daha unu serpeleyelim. Elimize çok yapışmasın. Buradan böyle elinin dışıyla bu hamur sen az diyorsun ya hmm. bu hamurun cıvıklığı fazla. Biraz yoğuracağız, yoğuracağız. Bakacağız en son durum ne? Bak mesela el. Dök bakalım en üstüne. Ama ben şunu öğrendim. İzlediğim önceki ekmek videolarını yapmadan önce de herkes kendi yolunu buluyor. Hı. Hamurla uğraşmak zaten burada keyif veren şey. Bundan zevk alıyorsan yapıyorsun. Zevk almıyorsan zaten bırakıyorsun gibi bir durum var herhalde. Bizim için iyi oldu. Çünkü kırsala gidiyoruz. Bir Üstüsüz sürü falan evet. bakkal yok. Bakkal yok. Olsa da bayat ekmek oluyor. Burada taze taze. Bak hamur güzelleşmeye başladı gördün mü? Elimden kurtulmadı. Kurtulacak daha dur. Biraz daha yoğuracağız. Biraz yoğurduktan sonra beklemeye alacağız. Biraz daha unalayım ben şimdi. Bunun süreci bu. Yoğurup yoğurup birazdan saracağım. Hı, güzelleşti şimdi. Böyle şey diyorlar ya. Kulak, kulak memesi. Aynen. Kulak memesi kıvamı. Bakayım senin kulağına. 
<gülüyor> benim kulağım yok. Böyle benim orijinalim. E, kulağına girmiyorsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kulaksızsın ya. Kulaksız. İnşallah canım. Ver un biraz daha. Son unumuzu dökelim. Elimizden hamurları ayıklayalım. Bunu saralım sonra. Hamurumuz kıvamına geldi. Ben tuzu en son atıyorum. Oradan tuzu verebilir misiniz size? Çünkü maya tuzu sevmez. Ve ben tuz zaten çok da fazla da sevmiyorum. Tuzlu ekmek bu biraz fazla mı oldu acaba? Hayır. Ya hadi bakalım. Sen de biraz tuz seviyorsun herhalde. Bilmem yani normal tuzlu olunca seviyorum. <gülüyor> normal olsun. Katlayarak katlayarak yaparsan o zaman bu hamur daha güzel oluyor. Ekmek de daha güzel oluyor ama ekşi mayalılarda daha çok öyle yapılıyor. Bizim artık böyle hızlı bir an önce ekmeğe ulaşma serüvenimizde o çok önemli değil. Şununla kapatsak oluyor mu? Silikonu mu diyorsun? Hı hı. Olur olur. Ben de şu ellerimi gideyim dışarıya ufalayayım da bunlar da karıncalar falan yesin artık. Sen de kapatır sonra hazırlanalım çıkalım. Dolaşalım istiyorsan. Dolaşalım. Bunu şöyle sarayım mı? Alır. Birkaç tane benzle. Nerede burada bekliyor? Aa onlara mama alalım. Al biraz mama ver. Sabah verdim de. İyi poşetin sesini duydu hemen bak sen. Ay aşkımları. Ama bir dakika sabahki gibi kalkma. Dur dur dur gel gel gel. Gel aşkım gel gel gel. Gel hadi. Bunlar ne yapmadı? Gel, hadi gidiyorsun ha, gezmeye. Bir kule varmış herhalde, kuşları gözlemledi. O kuleye çıkıp bakalım. Bahçemde yerine gider. Yeşil mi? Çok güzel ya. Demek ki kuşlar böyle görüyorlar ya, böyle yüksekten bu manzarayı. İnanılmaz güzel bir şeyi var değil mi? Böyle tepeden görmenin havası var. Ne bileyim ya, şöyle kuş olsak, şöyle uçsak, şu manzarada, şu adın üstünden şöyle süzülsek. Dur kız ne yapıyorsun deli? Sanki uçacak gibiyim ya, öyle hissediyorum. Ay saçmalama Asibe. Bırak Ümit ya, oha uçacağım dedim uçtum. Bu 
bu neymiş ya? Gerçekten inanılmaz uçuyorum. Şöyle yukarı çık çık çık çık. Çıkayım. Ve şöyle adaya doğru gideyim gideyim gideyim. Bayağı ev varmış ya. Üf. Ay şu ileriden döneyim de şey gideyim uzayımızın karavanımızın yanına gideyim ya. Acaba o nerede? Şu taraftan döneyim. Aham da buldum ya. İşte o uzay değil mi? Aa uzay uzay. Günaydın. Ne çok... o uzay uzay diyordun? Ay çok güzeldi ya. Uçuyordum. Uçuyor muydun? Evet. Havalarda uçuyordum göllerin üstünde. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> İyi ben de ne yapayım. Hamurumuz artık mayalandı. Bunu alayım da pişirme tarafına geçeyim diyorum. Pencereyi hazırladın sen herhalde. İşte biraz da orada mayalattırırız. Bunu alayım ben. İyi kabarmış, güzel. Gerçek... İki katı oldu değil mi? İki katı oldu, evet. Bunu bozmayacaksın. Kendi halinde kalacak. Biz bizim tencereye uygun diye şöyle uzatalım değil mi? Böyle çevireceğiz. Şu uzunluk yeter bence. Ne diyorsun? Bunu alayım rahat rahat. Herkes de meraklı. Geçen illa karavanın içine bakarak geçiyor değil mi? Ama merak ediyor insan. İşte ev olduğu bilinmiyor. Bu araba biraz daha. Evet Türkiye'de şey. hala araba. Ay biraz altına un serpse miydik? Şuradan al masadan al da boş ekmesin. Bakalım sence geçenki gibi olacak mı? Geçenki gibi gözükmüyor. Bence geçenkinde geniş bir masada uzun uzun onu açıp katlamıştım gibi. Kaç kere açıp katladım ya onun faydası olmuştu. Belki burada bir daha mayalanır ya. Çok da uzun durmadı Tabii ya. mayalansın. Bunu kapatalım nasibe kapağını. Sonra... 45 dakika dursun. He dursun o. Şeye geçelim biz kavanozlara. Yemeği de hazırlayalım. Bunu sarıyorum yine. Sar. Yani şuradaki unu toplayayım. Hatta açsana bu unu da boşa gitmesin. Tüm serpeliyelim onu. Kaç kavanoz yapacağız? Bir haftalık mı yaparız? 2 5. Sen çıkart ya. Karnabaharlarımız biraz çok bence. Belki iki kavanoz yaparız diyorsun. Yani bir yemekte iki kavanoz falan kullanabiliriz. Yerine de tavuğu yaparız zaten. Tamam. 
Hasibe, sana bir şey soracağım. Evet. Bizi izleyenlerden bir şey isteyecek olsaydın ne isterdin? Hmm, ne isteyeyim? Videomuzu beğenir misiniz? O kadar emekler veriyoruz. Bir tane beğen beğen. Like atın. Ne isteyeyim canım ya? Can sağlığı, sağlık olsun, sıhhat olsun. Videolarımızı izliyorlar sağ olsunlar. Ne isteyeyim? Gerçek duygularım bunlar değil mi? Tabii ki. Bayağı sebze almışız ya. Evet. <gülüyor> Ama sebzeler marketten aldık. Her yerin pazarına denk gelemiyoruz ya. O kötü bence. Ben i̇şte, hoşları doğruyorum bu arada. Tamam. Pazardan alsak daha uygun olur herhalde. Biraz daha uygun olur ya. Ne kadar? Neden başlayayım ya? <gülüyor> Bak şöyle yapalım. Büyükleri mi kaldıralım önce? Bunlar bir dursun. iyice kurusunlar. Tamam. Bu arada. O havuçları, kabakları doğrayalım. Ben kabak doğrayayım. Ben de havuç doğrayacağım da burada doğrayayım mı masada? Düz de doğra. Çok çizmeden. Nasıl İlla yapacağım? çizer. Başka tahtamız yok? Yok. Hmm, o zaman sen doğuracaksın ben izleyeceğim mi? Evet öyle yapalım. Sen de doldur. Tamam. Ha, senin doğradıklarını ben doldurayım. Bu kadar kabak çok mu? Bence iki tane şey yapalım. Usul. Birinde böyle dilmeli yapalım. Bir de julien yapalım. Julien de başka bir gün yap, yeriz. Tamam. Kabak ve şey olsun. Hatta julien'e taze soğan da atarız. Kırmızı biber de atarız. 1200 lira mı diye kadına haykıracaktın değil mi? <gülüyor> ben durdum. Bir yandan da böyle hani şey kas yer kadına bir şey yemezsin ya. Sonra dedim ki niye buna giriyorum ki herkes aynı şeyi yaşıyor. Böyle yaptım. Ne? <gülüyor> 1200 Para lira mı? 1200 lira tutmuş duydun mu diyor. Ne yapayım? Bu boyutta mı olsun sence? İyi mi diyor? Ha. Tamam. Sen kavuracağız dediğin o. Julien de doğrarım sonrakine. Tamamdır ben bunları atıyorum. 4 tane var değil mi kabak? Evet. Vardı. Tamam 4 tanesini. İkisi şey olsun. Şimdi bir dakika sıralamaya göre koyacağız. En sululara en alta. O zaman tamam kabak. Kavuş daha zor bir şey değil mi? Bizim buna bir önlem almamız gerekiyor. Mesela geçen sene ne kadardı maliyetlerimiz? Aylık 5000 liraya maksimum çok rahat geçiniyorduk. Böyle nasıl biliyor musun? Dışarıda yemek yiyorduk. Hiçbir şeyden kısmıyorduk ya. Her istediğimizi yiyorduk. Canımız ne isterse kur yemiş falan. Kur yemişler çok pahalı bu arada. Ne söylüyorum? Aynı şeyde 10 bin rahat tutar. En az 10 bin tutar bence. Geçen sene kışın gibi yaşıyor olsak. Geçen sene kışın çok fazla bakliyat yemedik. Bu market alışverişimizin çok tutmasının sebebi biraz bakliyat almak. Tabii her çeşit bakliyat aldık. Bir de evet. markette bunlar da pahalı. Bir mango aldık yani kahvaltıya sabah <gülüyor> Zaten mango 20 liraydı bir tanesi. Tamam bir daha almayacak gibiyiz. Evet. Çünkü 1200 lira tutunca. Ben onu fark etmedim de evet mango biraz pahalı. Önceden bakmıyorduk ya aman ne kadar olabilir gibisinden. Ya o zaman bu sene şöyle yapacağız. Karavanda yaşamayı devam ettirebilmemiz için bizim kazancımız aynı devam ediyor. Yapacağımız şey daha fazla kazanamıyorsa en azından harcamana kız. Mesela ekmek yaparak ekmeğe verdiğimiz işte ne bileyim biz fırına girdiğimizde öyle ekmekle kalmıyoruz. Biz severiz öyle şeyleri. Evet. Ona verdiğimiz ya bir yere gidip bir şey alma paralarını cıncık bıncık tamamen bitti. O zaten. Kendimiz kekmek bir şeyler yapacağız. Tatlı falan böyle bir şey istediği zaman çayın yanına insanın canı o zaman ona göre şey yapacağız. Keşke hepsini doğramasaydın kız. Sığacak mı? Tamam ama öyle dendi. Kek tenceresinde bir kere de ekmek haricinde şey yaparız. Kek güzel ya ben çok Kek severim. Yapalım. Yapmayı da severim yemeyi de çok severim. Bu tamam bu bir yemeklik. Bunun içine brokoli ve karnabahar kavanozlarımızdan birer tane atarız belki. O zaman bir yemek olur. Bunu ayırdım. Hemen ikinciye geçeyim. Şunu da doğrasam daha mı iyi doğrayacak? Şimdi jülyenlere mi geçtik? Evet jülyenlere tamam. geçtik ama bunu da biberi en üste koyalım değil mi? Biber en önce mi atacaksın? Hayır. O zaman en alta girecek. En son atacaksın? En son gibi neredeyse. Tamam, ona göre dizeceğiz. Bakalım dedikleri gibi oluyor mu? Daha pratik olsun diye bir kere bir uğraşıyorlar. Ki Sonrasında... sunulduğumuz bir yerde uğraşmak daha Hı. iyi. Bir Bunu... hafta hatta üç hafta gitti diyenler var böyle kavanozda bozulmadan. Yeter ki kuru koyun yıkadıktan sonra diyorlar. Eğer bu formül tutarsa işimiz çok çok kolaylaşacak. Dışarıda yemek yemeyi zaten tamamen artık bitirmek zorundayız. Son zamanlarda zaten biz bunu başardık artık. Yemeklerimizi tamamen kendimiz yapıyoruz. Yani farklı yemekler de öğreniyorsun böyle böyle. Aynen öyle. Güzel de oluyor. Ben bu arada ekmeği koyayım mı acaba ocağa? Kabarmış mıdır ya? Ne kadar oldu? Getireyim şuraya bakalım. Sallattırmadan getir. Ben sallatmam ya. Kabarmadı gibi bir his var. Niyeyse içimde her zaman yaptığıma göre. Hadi bismillah. O iyi iyi. Güzel. Kabarmış. Baksana şöyle. Ama az kabarmış. Geçen sefer de gibi. Evet şöyle taşıyor diye. Pişerken kabarır belki biraz daha. Ben ocağa koyuyorum bunu. Tamam. Hadi inşallah. Susam ekip mi kız üstüne? 
şey yapmıştık ya hani yoğurt sürüp susam ekmiştik. Pide gibi bir şey yaptığımızda öyle mi yapsak? Kızarır üstü böyle. Annenin yola çıkarken verdiği yoğurt hala duruyor orada. Duruyor duruyor. Bundan biraz sulandırayım o zaman. Açıyorum o zaman bunu. Aç. Çok da bir kat kirletmene gerek yok bence. Ha buradan da alıp alıp süreyim. Hı. Fırçamız var mı? Var. Burada değil mi fırçamız? Evet burada. Sarı bir fırça. Normalde pideye sürmüştük biz onu. Ekmek de güzel olur umarım. Bence olur. Çünkü pideye çok güzel lezzet katmıştı. Susam da aynı şekilde. Bir de kızartıyor ya. Sanki daha iyi pişiyor gibi bir his geliyor bana ya öyle olunca. Ama fırında. Bence bunda da olacak. Umarım. Bir de ben yoğurt yapmayı deneyeceğim. Yerlisinden bir soracağım. Eğer süt varsa susam nerede dedin? <gülüyor> Ben onu kaba koydum ya. Bu bizim şeyden aldım değil mi? Eskişen'den aldım. Yok. Bunu kullan ya. Bu kavruk gibi ya. İyi hadi. Onu zaten nerede olduğunu bilmiyorum. Bol susamlı yapıyorum. Evet. Ah, şunu görüntüsünü görsen. Hasibeciğim. Şöyle bir benim telefonum nerede? Telefonu da çekeyim de. Buraya ekleyeyim şimdi. Bütün kameralar kuruldu ya. <gülüyor> Yakın çekimini göstermek istiyorum onu ya. Şu ekmeğin güzelliğine bakar mısınız ya? Şuna. Of of of of of. Bir de böyle güzel bir göl manzarasına karşı ekmek yakmaktan. Ayrı güzel oluyormuş Mersibeciğim. Yemek de öyle. Su de çektiğimize göre. Ben diyorum ki Mersibeciğim bunları şimdi biz hazırlayacağız ama bunların yemeklerini o anlık pişireceğiz ya. Evet yani günlük olarak Instagram'dan paylaşırız zaten. Evet yani bu videoda gözükmeyecek ama Instagram'dan günlük olarak paylaşabiliriz. Bak ne yemekler yapılmış günlük olarak hemen hızlı pratik böyle tık tık yapabiliriz. Ayaktayken şuradan bir ışık da vereyim şöyle. Ay çok faydası olmadı ama. Şu karşıdakileri yapayım ama gerçi buradan iyi geliyor ya ışık. Değil mi? Var mı içeri? Ben yok. Ha yan tarafta demirleri söküyor abi. Ay oraya park ediveririz ne güzel olur. Aa. Ben de zannettim yarın için hazırlıyorlar orayı. Yarın hafta sonu bakalım burası nasıl olacak hafta sonu. Biz cumartesi video yapar, pazarda paylaşır, pazartesi buradan çıkarız. Biraz daha köy köy gezelim istiyorum ben. Ay inşallah. Zaten çok hareket etmeyelim. <gülüyor> Maliyet konularındaki en büyük başlık mazot. Herhalde... Abi niye zahmet ettin ya? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim ya. Burası biz abi de. He öyle mi? Yemek yiyoruz. Yemek hazırlıyoruz işte evet, yavaş yavaş. Sağ olasın. Açsan yani yaptığımızı çağırırız istiyorsan. Şimdi bize yap böyle. E, sağ ol. Teşekkür ederiz valla. Evet. Çok kaptayız. İnşallah bakalım belki şey bugün ya, gelin. Gelin, gelin. Bugün biraz Hayır, çekim yapıyoruz da çekim. E, o, yarın artık belki çaya geliriz. Hadi sağ ol. Teşekkür ederiz. Ay buranın insanı ne kadar tatlı ya. Ya gerçekten bu eski kara ağaçın insanı çok iyi ya. Her gören böyle o kadar sohbet, muhabbet, güzel sözlü ki. Abi de sağ olsun bak orayı açtım da diyor. Oraya girin diyor. Kuyutuya girin diyor. Çok güzel. Mazot diyorduk ya. Isınma konusunda da bence en büyük kalem mazot. Ağır ağır gezeriz biz. Mazot ona göre ayarlarız. Şu an bizim herhangi bir fatura giderimiz yok çok şükür ki son zamlardan sonra elektrik faturaları bayağı artmış. O yüzden faturadan okeyiz tamam ama mazot gerçekten büyük bir masraf bizim için şu an. Azaltmamız hmm. lazım. Ya bizim önceden uzayı hesaplamıştık. 1.30 kuruş yakıyordu. Evet. Geçen sene bu zamanlar değil mi hemen hemen? Tam bu zamanlar tam ya. Bu zamanlar. Tam bu zamanlar 1.30 kuruş diye hesaplamıştık. Hatta biz hesaplayamamıştık. Bizi takip eden dostlar hesaplamıştı. Şimdi Hasibe ben o zamanlar 500 lira falan dolduruyordum. Ben 1000 lirayı depoyu dolduramadım ya. Niye o kadar? Biz çok... yolda 1200 liralık mazot aldık. 1200'de anca depo dolduğunu gördüm yani. Hani en son değil mi abi sen bir yüz daha at. <gülüyor> Yollarda olmayı özlemiş misin peki? Sen nasıl hissediyorsun? Özlemişim. Özlemez olur muyum ya? Peki sence böyle kıstığımız zaman dışarıda harcamalar yapmazsak işte alışveriş falan zaten bitti hayatımıza alışveriş yok. Neye sahipsen onunla hayatına devam edeceksin gibi bir durum var ya. Evet. Sence biz yine 5-6 bin liralarla ayı sonuna görebilir miyiz? Bu benim için bence bir merak konusu. Çünkü göremeyeceğimizi hissediyorum. Neyse şimdi ne yaptık kavanozları bir bakalım. Bu kavurma, bu julien doğrama. 
sebzeler yapacağız. Neyimiz kaldı başka? Salata, domates, çoban salata mıydı? Çoban soğanlı. salata yapacağız. Evet. Ondan yaparız. Kapya biberlerimiz var. Onu da ayrıca doğrarız. Ondan Ev... yoğurtlu biber ha, bir... <gülüyor> Neyse ben yıkarım şimdi onu. O zaman tavuğu da doğrayıp bir kavanozda tavuk yapalım. O zaman ben de ekmeğe bakayım. İnci gibi dizmişsin Nasibeciğim. Çok güzel oldu ya. Sanki turşu kurmuşum gibi hissediyorum kendimi. Bir hafta bize çok rahat gider bunlar. Ben de ekmeğe bakayım hadi. Allah bereket versin daha uzun gitsin. Şurada yapalım ya. Haydi bismillah. Nasıl Oo, olmuş? Çok güzel olmuş. Ne bakayım. Ay harika görünüyor. Gerçekten bir ters düz yapsak mı? Hiç gerek var mı ya bence? Çok güzel bence kızarmış. Bence bunun yenmeye ihtiyacı var. <gülüyor> Tersini pişirmek güzel oldu bence. Burası da biraz daha kızarmış oldu. Şöyle getireyim. Altı çok kızarmış. Hı? Altı çok kızarmış. Altı güzel kızardı baksana şöyle. Neyse önü de güzel ya. Keselim. Burada mı keseyim? Bugün de yumurta oldu ha. Nasıl be? <gülüyor> o kadar yemek hazırla hazırla. Yani bugün yemek yapamadık ama olsun. İşte bu ekmeğin aslında süreci doğrusu Hı. dinlenmesi lazım. Bak içinde buhara pişiyor görüyor musun? İçin... Tam bir ekmek içi değil de. Çok güzel gözüküyor. Bekleyecek hiç halim yok. O kadar evet. acıktım ki. Zaten yumurtayı kırmandan anladım ben seni. <gülüyor> çok güzel oldu be yine. Aldım. Aldım mı? Ay, dur. Alamadım çok Bekle. sıcak. Ya haşlanan tavuğu da bekleyemedim. Ondan pilav tavuk. Bugün de zaten maliyetleri azaltacağız diyoruz. Bugün de yumurta yemiş oluruz işte. Yumurtanın manesi kaç para biliyor musun? 2.24. Ciddi mi evet. diyorsun? Uh, uh. Ben şey orada böyle tane fiyatları yazıyor. Altta markette. Ona bakıyorum. Ona göre en ucuz hangisi son oluyor? Marketten markete de değişiyor biraz. Pahalı markete de kaldık ama. Tabii ki evet, orada yol üstünde koca arabayla yanaşmayalım dedik ama ben şimdi buradaki abiye soracağım. Burada pazar kuruluyor mu? Bir dahaki yere geçerken en azından... Yeni kara ağaçta kesin kuruluyordur. Evet. Yolumuzun üstünde bir yerlerde kuruluyordur. Biliyordur yani abi bu yakınlar. <gülüyor> bir şey söyleyeyim sana? Çok güzel olmuş. Efs. Onu diyecektim. Çok Efs. iyi olmuş. Efsane duruyor ya. Sen bir bant yumurtaya. Şöyle bir bakayım şöyle bir bambala. Susamla yoğurt iyi. Günü en azından ucuz kapattık diyebiliriz. <gülüyor> 24, 24, 4, 4,5, 9. Şuradan bir peynir yesek. O da nereden baksan 2 liraya denk gelse yediğimiz 2 liralık peynir olsa. <gülüyor> Like an eagle, she be on the 